Merhabalar, Riot Games'in yeni oyunu Fragman'ın yayınlandı. Hangi şampiyonlar var, ne zaman çıkıyor, detaylar, ekran görüntüleri, oyun nasıl, Fragman'ı hepsine bakıyor olacağız. Öncelikle iyi haber oyunun bu sefer Türkçesi var. Üstelik hem metin hem seslendirme tamamen yerelleştirilmiş bir oyun olacak. Ve 23 Mayıs'ta geliyor. Sadece 2 hafta sonra Riot Forge'un yeni oyununu oynayabiliyor olacağız. Daha saylısı bitirmeden bu yayınlandı. Tabi o zamana kadar saylısı rahat rahat bitirdiniz ama e, heyecan verici güzel bir gelişme. Gelin öncelikle Fragman'a bakalım. Sana zarar vermek için gelmedim. Ben senim. Gelecekten senim. Oha! Terminator vibe'ları. Ekko'nun gelecekteki hali zamanda dönüp Ekko'ya rehberlik yapıyor. Kostümü gelir mi Ekko from the future diye? Çok iyi değil mi? Ama düzeltmeye çalışıyorsa bu Ekko var olmayacak demek. Eyvah şimdiden zaman paradokslarına girmeye başladık. Hadi bakalım. I'm here to... Geçmişte yaşanmış bir şeyi araştırmak için geldim. Yani Zaun'un başı belada mı? Eğer beni dinlersen... Şehri korkunç bir gelecekten kurtarabiliriz. Ve bakın burada bir şeyler patlıyor falan. Yani Zaun... Acaba Piltor'la savaşa mı sürükleniyor? Sıkıntılı bir teknoloji mi icat ediliyor? Renata gibi kötü bir karakter güç mü elde ediyor? Bir şeyden... Kurtarmak için gelen bir Ekko var ama ben zamandan geri dönen herkese öyle kolay kolay güvenmezdim. Imposter Ekko da olabilir. Ben Riot Games'ten böyle plot twist beklerim. Bak sen zamanı kıran çocuk gelmiş. Gelecekte ne olduğunu bilmiyorum ama dünyayı tek başına düzeltmek sana kalmış olmamalı ve burada fist bumpladığı kişi gelecekten gelen Ekko değil mi? Ondan bir şeyler falan istiyor. Ekko ona bir değerli maden gibi bir şey verdi. Belki gelecekte bu maden tükeniyor ve buna ihtiyacı var bütün derdi bunu çalmak falan. Ben ben iyi niyetine güvenmiyorum gelecekten gelen Ekko'nun. Bu saldıran kişinin de tipi Graves'e benziyordu ama çok çirkin de değildir herhalde. Sadece... Bıyıkları ve kırmızılığı benziyor sanırım. Haydut Gaming. Kemil ne kadar genç olmuş. Gelecekten gelen bu varlık bizim zaman dilimizde bir şeyleri düzeltmek için gelip gelip duruyor diyor. Kemil ve... Yani ben gereken ilk savaş kendinle olan. Bak bu gelecekteki Ekko'da problem var. Bu iş henüz bitmedi. Henüz değil. Aha gameplay'e geçtik. Eyvah çok yetenek gerektiren bir oyuna benziyor bu full platformer ya. İkimizin şehrini de korkunç bir kaderden kurtarmaya çalışıyorum. Zaman gerçeği ortaya çıkarır. Bakın o madeni yine yakalamaya çalıştı. Sen benimsin diye bağırıp da... Bakın Graves'e benzettiğim karakter bu da abi Graves'e böyle mi yapmışlar acaba? Mecha suit giyiyor ama çok çirkin bu Graves değildir ya yok. Camille Warwick Convergence 23 Mayıs Hemen ekran görüntülerine de bakalım. Bir tane daha böyle küçük bir e, teaser yayınlandı ama onda pek bir şey yok. E, o yüzden onun üzerinde durmuyorum boşuna. Onun yerine oynanış görüntülerine geliyorum. Direkt böyle e, duvarlarda da yürüyebildiğimiz ve benim gibi beceriksizlerin düşebildiği bir yapı mevcut ama en azından benim gibi beceriksizler bir düğmeye basıp bu hatalarını geri alabiliyor olacaklar ama tahminimce Oyuncuya böyle bir lüks verdiklerine göre hata yaparsan cezalandırmanı geri alabilirsin. Oyun gerçekten zor olacaktır ki hata yap ve geri al. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir yerlerden bir yerlere zıplamacalar, kaymacalar, uçmalar. Platformer sevenler için güzel bir hayat. E, Camille'la kapıştığımızı gördük, Jinx'le kapıştığımızı gördük, Warwick fragmanda vardı o da olacaktır. Ee, şampiyon sayısı bayağı az gibi yani e, sonradan ortaya çıkmayacaksa Caitlyn'ler, Vay'lar bilemiyorum umarım varlardır ama e, sanat tarzı oldukça hoşuma gitti hmm, sitesinde de sadece bu 4 şampiyona yer vermişler Camille niye bu kadar e, 
cartoon olmuş ya. Gerçi hepsi çizgi filmimsi ama Kemil böyle bir ekstra çizgi film geldi bana. Ben tarzı beğendim. Ee, gerçekten kendi sanatçılarının vibe'ına göre işlemişler. Screenshotlarda böyle e, dövüşebileceğimiz düşmanlardan birini görüyoruz. Renkleri Jinx'in renklerini çok andırıyor. Dolayısıyla Jinx'in bir faction, bir örgüt kurduğu Ekko'nun belki Fireflight e, rakibine e, şey örgütüne rakip bir örgüt kurduğu bir senaryo görebiliriz. Arkane ile ne kadar bağlantılı olacağı tartışmalı hikaye karıştıkça karışıyor. Arkane çok soran var 2024 benden son. Warwick bu kadar büyük müymüş? Vay canınaymış. Camille'in saldırısı. Arka planlar, renkler, ışıklandırmalar oldukça tatlı gerçekten. Burada da daha fazla ekran görüntümüz var. Bunu gördük, bunu gördük. Oo, bu kim mesela? Havli bir karakter. Ee, Piltover polislerini andıran bir vibe var. Arkadaki ağaçlar falan. Neresi burası? Gelecekten gelen Ekko mu bu? Evet. Mesela bak o sarı kristalleri istiyor. O sarı kristallerde bir şerefsizlik var. Gelecekte ne yapacaksa bununla. Bak tam bir suç baronuna benzemiyor mu? Tam bir villain ya gelecekteki Ekko. Bizim küçük gariban Ekko'yu kandırıyor ben senin şehrini kurtaracağım diye. Ben size söyleyeyim. Ben suratından anladım. Şu darbeler falan eğlenceli gibi görünüyor böyle milletin kafasına tonk diye vurabilmek. Arka plan hani şu sahne sanki bir dövüş oyunu gibi. Riot'ın dövüş oyunu ne oldu abi? Oradan da yakında ses çıkar umarım. Bu Convergence Riot'ın duyurduğu ilk ayrı oyundu yanlış hatırlamıyorsam. Riot Forge tarafından duyurulmuş ilk oyundu. Hextech Mayhem çıktı. Ruined King çıktı. Silas'ın oyunu birdenbire duyurulup çıktı. Bu daha yeni geliyor. Durum bu şekilde 23 Mayıs fiyatı belli değil ama yerelleştirme var. Dolayısıyla yerel fiyat konusunda da belki daha insaflı olurlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Fragmanda kaçırdığım bir detay var mı? Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir şey olacak? Fragman ve ekran görüntüleri beklentilerinizi karşıladı mı? Yorumlarınızı bekler. Yanaklarınızdan öperim. Bye.